鹿児島の皆さん大変長らくお待たせをいたしましたただいまより日本維新の会橋本徹代表より魂のご訴えでございます橋本代表よろしくお願い申し上げますいやー鹿児島の皆さん本当にこれだけ多くの皆さんにお集まりいただきまして本当にありがとうございますありがとうございます日本一周の会代表そして大阪市長を務めております橋本ですまあ最近は週刊誌からは危険な人物だと言われてまあ本当に危険かどうかをね鹿児島の皆さんに見ていただこうと思って今日やってまいりましたよなぜこの鹿児島を第一の遊説の地域の地域に選んだのかそれはね鹿児島の皆さんよくも悪くも今の日本を作ったのは鹿児島の皆さんなんです皆さんこの今の国の形この基本的な形を作ったのはまさに鹿児島から立たれた維新の志士たちその鹿児島の大先輩の方々が作った今のこの日本確かにね高度成長を駆け上がるまでは非常にうまくいきましてでも皆さんもう肌で感じてる通り今の日本ではうまくいかないみんな気づいていば3年前の政権交代選挙で自民党から民主党に政権が変わりました多くの国民は期待をしましたよ僕も期待をした皆さんも期待をした今までの日本から今までの政治から何かが変わるんじゃないかとねところがね皆さんうまくいかなかったそれは3年前の政権交代選挙は単に政治家の人が変わっただけなんですメンバーが変わっただけこれでは国は変わりません140年前明治維新においてなぜ我が日本国が変わったのか政治をやるメンバーが変わったからじゃないんですその当時の幕藩体制徳川江戸幕府の体制が明治政府という体制に変わったからなんです人が変わっただけではないんです江戸に城を設け江戸幕府を中心に諸藩の殿様が地方を治めていたそのような体制から東京に近代国家の行政府明治政府が作られたこの国の根本の形を変えたことが我が日本国が列強諸国に植民地支配されることなく独立自尊でやってこれたんですそれはこの日本の国の形体制そのものを変えたから我々は独立してこれまでやってこられたおそらく鹿児島の皆さんは明治政府についてはいろんな思いがあるかもしれません西郷先生の思いが本当にあの明治政府に反映されたのかどうかは分かりません多くも大きなに対しても鹿児島の皆さんいろんな思いがあるでしょうしかしね皆さん我々鹿児島県人以外から見れば西郷先生も多くも大きなと本当によくやってくださいましたよあのままで皆さん徳川幕府なんかに政治を委ねていれば将軍が変わったところで老中が変わったところで必ず我が日本国は列強諸国に植民地支配されてましたよそのような状況をしっかりと作って独立,独立
ルジスポンこの我が日本国家をここまで率いてくださったのは西郷先生大久保昭なんですここまではうまくいきましたがさあ皆さんいつまでもいつまでも同じ体制がそのままうまくいくわけはありません徳川幕府だってね誰がその当時あの将軍様が倒れるなんて想像していましたか1603年江戸幕府が開かれて以来約260年間続いたあの徳川江戸幕府がこの西郷先生大,きな大久保沖によって変えられた体制は変わるものなんです変えなきゃいけないんですその時々の状況に応じて古くなった体制はすっかり根こそぎ変えていくこれがまさに皆さん政治の役割なんですよ3年前の政権交代選挙はそういうところに踏み込まず単に政権をどちらが取るか予算を使う権限をどちらが取るかそれだけを争っていたのが3年前さあ皆さん我々日本維新の会は予算の使い道やそんなところにこだわりはありませんこの日本の国の根幹を変えどのように変えるのか自立する個人自立する地域自立する国家自立というところをしっかりと肝に据えた新しい日本を作っていきたいと思うんです我々日本維新の会は皆さんに楽なこといいことばかりを言いませんどちらかといえば苦しいことしんどいことそういうことを言い続けるでしょうでもね皆さん今ここで踏ん張ってみんなで努力をしてみんなで頑張ってもう一度ね我が日本ここを立て直したいんです皆さんなんとかねこの今の日本の状況楽なことしか言わない政治いいことしか言わない政治そういうところから脱却しないとこの日本は本当にダメになりますよ我々日本維新の会は高齢者の皆さんにも非常に負担をつらいことを求めます我々日本維新の会はそれぞれの地域に対してもいろいろ負担を求めますしかしそれをやらなければこの日本は沈みます最後大きな大久保沖もその当時の日本人にいろいろな負担を求めましたそのようなことがあって明治維新政府が樹立され今の日本になったんです既存の政党は皆さんにいいことしか言いませんあれをやるこれをやるこのようにお金を配りますそのようなことしか言わないでしょう我々日本維新の会の政策は第一に改革改革改革今税が不公平に配られている状態を正す若い世代たちにしっかりとエネルギーを注いでいく若い世代が力を込めてこの日本を立て直すことができるようなそのような予算の配り方をやっていきますもしかすると皆さんね本当に皆さんにとっては嫌なことばっかり言うかも分かりませんがここを乗り越えるかどうかが勝負なんです我が日本維新の会今日集まってきたメンバーは大阪府議会市議会のメンバーですよ大阪維新の会なんてね皆さんテレビでどのように報じられてるか分かりませんがたかだか100名の地方議員の集まりなんです今日は桜島の見える渋山観光ホテルに泊まらさせてもらいましたあの城山皆さんご存知の通り西郷先生が350人の
殺軍を率いて相手は7万人の官軍と戦ったあの決戦地ですよ我々日本維新の会はね金もない組織もない何にもないそしてメディアからは散々嫌われるまあ本当に弱小の小規模な団体かも分かりませんがそれでもね敵が何万いようとも何十万いようとも何千万いようともやるといったことはやりきるだけの自信はあります大阪でもねまあ本当にこの4年間ぼっかすに言われてきましたよ毎日毎日喧嘩の連続それは話し合って解決することは解決しますよ僕だって話し合いはやってるんですでもどうしてもね話し合いで無理なやつは最後は喧嘩せざるを得ない殴り合いじゃないですよ言葉の喧嘩ですけどもねでもね皆さん体勢を変えるにはやっぱりね喧嘩の強さこれが重要なんです坊っちゃんお嬢ちゃんじゃねえ体勢なんか変えれませんよ僕は育ちも悪いし柄も悪いかもしれませんが喧嘩だけには自信がありますよどうかね今の不甲斐ない政治議員になりたいだけで議員の身分にしがみついてるような政治家とことん喧嘩させてくださいよ皆さん日本全国においてねどうしても勝ち馬に乗りたい強い方につきたいそのような空気雰囲気がありますよしかし鹿児島は違う少数であろうとも勝てるかどうかわからなくてもそのグループのその集団の信念と覚悟が伝われば必ず鹿児島の皆さんは応援してくださると思って今日鹿児島からスタートしたんです。どうかは関係ない政策がどうかなんていうのもそんなに関係がない日本を立て直すためには根本の体制を変えなければならないんです140年前に作られた明治政府の体制を平成の世にあった新しい日本政府地方政府を作っていきますこの鹿児島が九州が自立をして責任を持てるようなそのような体制を我が日本国が近隣諸国の間においてもしっかりと広まるを胸にしまい込んで自立をしていく我が日本国をこの体制を作っていきますがこれは大戦になりますよ。江戸幕府を倒す時も大変な戦になりましたよ今の体制がそのままいい人たちは今の体制にしがみつきますさあ鹿児島県民の皆さん鹿児島市民の皆さん今のこのままの体制でいくのか新しい平成の世にあった体制を築き上げるのかそれを決めるのは鹿児島県民の皆さんなんです140年前は弓や鉄砲や大砲や鉄砲で戦をしましたが今のこの平成の世においての戦は選挙しかないんですどうか皆さん140年前は最後大きな大久保沖なそして志学校の政府たちに皆さんは委ねたかと分かりませんが今度の体制変更の当事者は鹿児島の皆さんなんですよ
どうだこの日本維新の会まだまだ未熟かも分かりませんがまだまだ数も少ないかも分かりませんがやると言ったらやりきる相手がどうとあろうとも喧嘩はやり抜くこの日本維新の会に一度チャンスを与えてくださいどうか新しい日本をこの鹿児島の皆さんと一緒に作っていきたいと思いますどうぞよろしくお願い申し上げます日本維新の会橋本徹代表より魂のこもった熱きご訴えでございましたありがとうございました我々日本維新の会こうして大それた名前をつけておりますがまさに今橋本徹代表が申し上げたように平成維新のメンバーは我々ではありません平成維新のメンバーは鹿児島県民の皆さんです皆さんがこの日本を変えるんですそして今日この遊勢の地を鹿児島県に選び薩摩を選びいよいよ今日からスタートいたしますどうぞ皆さん皆さんの大きな力を日本維新の会にお寄せくださいそして橋本徹率いるこの日本維新の会の背中を力強く押して押して押していただきますよう心からお願いを申し上げましてこの地の大東演説会を終わらせていただきます堕落のご清聴誠にありがとうございましたありがとうございましたよろしくお願い申し上げますありがとうございました本当ありがとうございましたあのあの本当にね我々いろいろ皆さんにご負担とかね大変なことそのようなことをお願いするかも分かりませんけどもね今これだけ借金が増えた日本の状況で皆さんにいいことばっかりは言えません我々は正直に皆さんに今の国の状況を伝えてこのようなことをお願いしますということをしっかりと伝えますその前に自分たちの身も削っていきます大阪でやってきました給料も減らし議員定数も減らし改革改革改革その上で大阪には一筋の光が見え始めておりますどうか皆さん苦しいところ大変な状況をねこの日本国民本当に一致団結して今を乗り越えていきましょう既存の政治がいいことばっかり言っても騙されちゃいけません本当に苦しい時には苦しいことを真正面から受け止めなければならないんです僕はそれは鹿児島の皆さんだったら本当に理解してくださると思ってますどうかそのお坊ちゃんのためにねお孫さんのために本当に今のだらしない日本をね変えて新しい平成の世の新しい体制をお坊ちゃんに引き継ぐんでねどうか皆さん頑張りましょう行くその近いですよろしくお願い申し上げますありがとうございましたありがとうございました10年後20年後この国を誇れる子どもたちや孫のためにしっかりとつなげていきましょうそのために鹿児島県民の皆さん一緒に立ち上がろうじゃありませんかありがとうございましたありがとうございました。